ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൈറൽ കോൺ ഓഫ് ഫോയോൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കിച്ചൺ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് അതും നമ്മുടെ മത്തി നമുക്കറിയാം മെച്ചപ്പെട്ട ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിനാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് മത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാക്കാമെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മത്തിയാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഉലുവ വെളിച്ചെണ്ണ പുളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള തക്കാളി ഉപ്പ് പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് ആദ്യം തന്നെ ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ചുലുവ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വഴറ്റാം നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കരിവേപ്പിലയാണ് ഇനി നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സവാളയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് സവാള ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തത് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ട മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ പൊടിച്ച കുരുമുളകും ഇനി ഈ മസാലകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ യോജിച്ച് വരാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പുളിയുടെ ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച വാഴയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വാഴയില ഇട്ടു അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലയുടെ കുറച്ച് മസാല ആദ്യം ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ദേ ഇപ്പോൾ മത്തി ഇങ്ങനെ ആ വരച്ച് വെച്ച മത്തി ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അധികം സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി പോകരുത് കറക്റ്റ് ആ മസാലയുടെ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മത്തി നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണ മസാല കൊണ്ട് മസാലയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ മത്തിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പം നന്നായിട്ടത് മൂടി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വാഴയില കൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് പാൻ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ആ അപ്പം മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇതിൽ യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എരിവിഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് 
ഇതിഷ്ടാവും അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു